ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടേക്ക് എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആഡ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ദിസ് സം ഫ്രം ദി നമ്പേഴ്സ് ഡു ദിസ് ഫോർ സെവറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൾ സച്ച് ഡിഫറൻസസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടക്ക സംഖ്യ എടുത്ത് അതിലെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഈ തുക സംഖ്യയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക ഇത് കുറേ സംഖ്യകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം പൊതുവായ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എടുക്കാം അതിലെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ സംഖ്യയെന്ന് കുറക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടൂവും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ഫൈവ് കുറക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതിൽ ഫൈവും ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നയൺ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് നയൺ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നയൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോറിൽ ത്രീയും ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് സെവന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തായിട്ടെടുത്തുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ സെവനും ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇനി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ എഴുതാം ആൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുക എന്തായിരിക്കും ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് വി സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ദി സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദിസ് ഈസ് സോ യൂസിങ് അൽജിബ്ര അതായത് ഏത് രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ നിന്നും അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക കുറച്ചാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ അഥവാ രണ്ടക്ക സംഖ്യയെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അൽജിബ്രയിലോ അഥവാ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതാം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എമ്മും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നും അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു എന്ന് വരും അങ്ങനെ പത്ത് എൻ പ്ലസ് എം ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലെ അക്കങ്ങൾ അതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് അതായത് അക്കങ്ങളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് എം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് എൻ പ്ലസ് എം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം മൈനസ് എൻ പ്ലസ് എം ബ്രാക്കറ്റിലിടാം ഇനി ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ മൈനസ് രണ്ടിനും ബാധകമാണ് എന്നിനും ബാധകമാണ് എമ്മിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ മൈനസ് എം എന്ന് എഴുതണം ഇനി നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കുറക്കാലോ പത്ത് എന്നിന് ഒരു എന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് എന്ന് അതുപോലെ എം എന്ന് എം കുറച്ചാൽ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഒമ്പത് എന്ന് പറയണത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്നുള്ളതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൺ എൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ജനറൽ അൽജിബ്രൈക് ഫോം ഓഫ് ആൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെയും പൊതുവായ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് നമുക്ക് എം എൻ പി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പിന്നെ അക്കങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ തന്നെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പി എന്നും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നും നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം എന്നും എടുത്തു
അതായത് ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കങ്ങളെ എം എൻ പി എന്നെടുത്താൽ സംഖ്യയെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സംഖ്യയെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ ഡിജിറ്റ്സ് എമ്മും എന്നും പിയും ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി എന്ന് അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പി പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം എന്നല്ലേ ഇനി അത് റിവേഴ്സിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് റിവേഴ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ അഞ്ചിനെ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള അഞ്ചിനെ നമ്മൾ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും പിന്നെ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ എം എൻ പി എന്നുള്ളത് റിവേഴ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം If we reverse any three-digit number and subtract the smaller from the larger, we get a multiple of 99. Explain this using algebra. That is, if you want to see the same thing, you will be able to see the same thing. You will be able to see the same thing. Let's see how we are doing. Let's see how we are doing. We will be able to see the same thing. We will be able to see the same thing. 100m plus 10n plus p. What is the reverse? 100p plus 10n plus m എഴുതാം ഇനി ഇത് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി പിന്നെ ആ മൈനസ് ഓരോന്നിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ആ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പി മൈനസ് ടെൻ എൻ മൈനസ് എം എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ പോലുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറക്കാം ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം മൈനസ് എം എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ എം അല്ലേ അതുപോലെ ടെൻ എന്നും മൈനസ് ടെൻ എന്നും കൂടെ സീറോ ആവും അതുപോലെ പ്ലസ് പിയും മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നൂറ് പി എന്ന് ഒരു പി കുറക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ പി അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ എം മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ പി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ രണ്ടിലും നയൻറ്റി നയൻ പൊതുവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നയൻറ്റി നയനെ പുറത്തുക്കിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലിടാം അപ്പം നയൻറ്റി നയൻ എം മൈനസ് എൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം എനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇഫ് യു സബ്ട്രാക്ട് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് വി ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ Explain this using algebra. അതായത് ഏത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയിൽ നിന്നും അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക കുറച്ചാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടുമെന്ന് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് അൽജിബ്രയിൽ അതായത് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണാം ആ ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മ് അപ്പോൾ സമ്മ് ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് പി എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് ആ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി മൈനസ് എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് പി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ മൈനസ് ഓരോന്നിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എം മൈനസ് എൻ മൈനസ് പി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരേപോലെ വരുന്നത് ഏതാന്ന് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എം മൈനസ് എം ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എം എന്ന് ഒരു എം കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ എം അതുപോലെ ടെൻ എന്നും മൈനസ് എന്നും ഉണ്ട് ടെൻ എൻ എന്ന് മൈനസ് എന്ന് കുറച്ചാൽ നയൻ എൻ ഇനി അതുപോലെ പിന്നെ ഒരേപോലെ വരുന്നത് പ്ലസ് പിയും മൈനസ് പിയും ആണ് പ്ലസ് പിയും മൈനസ് പിയും കൂടെ സീറോ ആവും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ എം മൈനസ് നയൻ എൻ എന്നാണ് ഇനി അതിൽ പൊതുവായിട്ട് നയൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നയണിനെ പുറത്തിട്ട് ബാക്കി
അതായത് ഏതൊരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്